Hi, Assalamualaikum guys. We meet again for this week. This week is a week 10. So this week we are, we are still in the topic 6. But in another topic which is loops or we call it as the repetition. In CSC 1 to see also you have been about the repetition. When we talk about the repetition or loops, we want to repeat one statement many times. So how did we do that? So later I will show you how we do the repetition in Alice programming. Okay guys? Okay, so lesson outcome. Of course, uh, at the first slide, I need to tell you about the lesson outcome. Uh, what you got after you done this chapter. First is, first is a making decision. So in the topic six, last, uh, last two weeks, I have been teach you about the making decision. When we talk about the making decision, it's all about the selection. We want to select based on the condition whether it's true or false okay when we are in the making decision we use a relational operator and we use the what logical operator and both of it will give us the value of the true or false that is the making decision okay okay if statement also we have four types of the if statement first is we have the single dual um multi uh, selection linear and non-linear okay so if you for if you forgot how the the structure of each of the if statement please uh read back all the notes that i have been given you in topic six in decision okay guys so making decision settle if statement juga dah settle so today I will talk about the repetition or, or we call it as the loops, okay? So in loops, we have the count statement, we have the wall statement and the for statement, okay? We have three statements that you need to know in repetition, okay? So loop or we call it as the repetition. Okay, nanti kan terkeliru, kejap, kejap saya sebut loops, kejap saya repetition. So, dua-dua ni adalah benda yang sama. Tak kisahlah saya sebut loops ke, saya sebut repetition ke. Kedua-duanya adalah sama. Okay, that is the repetition. Okay, next. Loops or we call it as the repetition. So, loop statement, okay. Loop statement is used to execute a block or instruction again and again. Means that one instruction, we will repeat it again and again and again. When we know how many times, when we talk about loop, we need to know how many times we want to repeat that statement. So when we know how many times to be repeated and has a definite number of time, we refer as a counter loop. Okay, remember, counter loop means that we know how many times the repetition happen in our code. That's why we call it as the counter loop. We know the count, how many the repetition will process, okay? A loop is also can be made of indefinite number of times. We refer as sentinel loops. This is the vice versa from the counter loop. Usually we need a flat value or we call it as the sentinel value to indicate the end of the repetition. Okay, you can ingat bila masuk sampai repetition walaupun dia sentiasa berpusing repeat, repeat, repeat but we need to have a certain condition to stop the repetition. In counter control loop, okay, in counter control loop we know exactly how many time we want to repeat. Kita tahu kalau lima kali, lima kali yang dia akan repeat. However, if we are in the sentinel loop Sentinel loop, we need one value or the one value to stop the looping process. So the one value we call it as the sentinel value. Okay, sentinel value ni digunakan untuk stopkan repetition process itu. Apa itu sentinel value? Okay, later I will tell you what is actually the counter loop and also the sentinel loop. Okay. So first loop variable, okay, you should remember back uh, at the chapter 4, I introduced you a variable. 
in one to six also you learn about the variable variable is very 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 important things when we do the coding so normal variable we use to store the uh, data the information but for the loop variable it used to control the repetition remember loop variable is used to control the repetition okay so three phase of controlling we have initialize the value we need to test the value and we need to update the value so itu okay initialize the value what kind of value initialize the loop variable okay initialize the loop variable value first test the value what the value loop variable value okay update the value what is the value also the loop variable so bila you buat loop ataupun repetition you need to uh, you need to put three of this okay bila you tinggal salah satu itu akan mengakibatkan error berlaku so you need to this one requirement three requirement you need to put it when you create the repetition structure okay remember initialize test the value update okay when we uh, when we talk about the test the value true it will give you true or false ingat tak kat mana kita nampak true or false ni bila kita belajar tentang selection dalam while juga test ni juga kita menggunakan more than not equal okey kita menggunakan relational apa writer di mana bila akhirnya dia akan bagi kita adalah true or false okey so this is the loop flowchart inilah rupa flowchart untuk loop okey so first kali kita mesti ada yang ini initialize loop variable dan you kena ingat bila masuk je initialize ni Initialize ni dia duduk dalam kotak yang ini. Okay, dia duduk dalam kotak yang ini. Kenapa? Sebab dia ada assignment statement. Okay, dia macam proses. Lepas tu, kita akan letak task loop variable di dalam kotak condition. Ha, okay, di dalam kotak condition. Kalau the true, kita akan buat statement block yang kita nak repeat. Lepas habis je statement block ni, kita kena letak requirement yang ketiga yang you kena letak adalah update loop variable. Lepas tu dia naik atas balik. Ramai yang salah bila buat loop flowchart. Di mana eh, bila sampai update ni, dia pergi naik kat sini. Dia pergi naik dekat sini. Susah, salah. Dia takkan naik kat sini awak. Dia akan patah balik ke mana? Dia akan patah balik dekat atas condition ini. Ini sebetul-betulnya flowchart untuk loop. Kalau dia false dia pergi mana? Maybe dia pergi and itu masuk dia. Okay. So dia ni selagi dia betul dia akan repeat. Selagi dia betul dia akan repeat. Selagi dia betul dia repeat. Bila test ni jadi salah kat situlah mulanya repetition ni akan berhenti. Akan stop and dia akan jadi false terus keluar daripada body of repetition. Okay? So, this is the two example of the type of the loop. Okay, first example of counter loop and example of sentinel loop. You kena ingat, apa perbezaan counter loop dengan sentinel? Tadi saya dah terangkan di mana bila kita sebut counter loop, we know the exactly time, how many time the process will be repeat. However, for the sentinel loop, kita tak tahu. Kita tak tahu berapa banyak proses repetition happen. Sampailah kita masukkan certain value iaitu sentinel value untuk stopkan dia. Nak senang, saya bagi tahu counter loop ni programmer itu yang tentukan berapa banyak yang dia nak Uh, dia nak loop Kalau sentinel ni selalunya user lah Selalunya sentinel loop ni akan ask a user Whether he or she want to continue or want to stop the process Yes or no? Ah, Itu dia, tu sentinel loop Berdasarkan user tapi counter control loop uh, Programmer yang saya akan 30, 40 okay 
So kalau kita tengok ada ke example untuk counter control loop nampak? Ask the user to enter 30 number. Count how many odd number. Okay, count how many odd numbers. So dia dah terang-terang lagi menyuluh, dia dah bagi awak the amount of the repetition process. Di mana dia suruh ask the user to enter 30 numbers. Okay, sebelum kita belajar pasal repetition, sebelum ni kita ada buat um, enter number one, enter number two kan, betul tak? Okay, itu kalau kita nak masukkan 10 nombor, kita kena declare berapa variable? 10 variable, iaitu kita kena declare variable number one, variable number two, variable number three. 10 kali benda tu awak akan ulang. Bila awak dah belajar repetition, you just declare satu variable saja di mana you letak je variable tu dekat dalam body of rupee, dia akan repeat sebanyak 30 kali. Itu senangnya bila kita menggunakan repetition, jimatkan lagi masa kita dan jimatkan lagi penggunaan memori kita iaitu variable. Okay, next. Determine the highest mark in the class of 35 student. 35 kali kena minta. Apa apa yang nak kena minta? Highest marks. That's it. Awak dah belajar the basic of repetition in CSC 1 to 6 tu tak? Okay. Find the average of MCGPA in the class BC as 1A. Okay. MCGPA. And ni dapat daripada mana? Ask the user. Okay. Bila dia masukkan 20, tu dia akan repeat 20. So kita tahu the exactly time. Maksudnya Maksudnya kita tahu berapa banyak. Ada orang cakap dengan saya, Miss, N kan Miss. N ni sepatutnya masuk sini lah Miss. Kenapa N ni masuk dekat kaunter? Kenapa? Sebab N ni walaupun kita minta dekat user, tapi user tahu berapa banyak repetition tu berlaku. So dia tahulah kaunter berapa banyak. Sentinel, dia tak tahu berapa banyak. Selagi dia nak jalan, dia akan tekan yes. Selagi dia nak repeat, dia akan tekan yes. Okay? So next, calculate the total salary of all staff in finance department. The number of staff will be entered by the user. See? The number of staff entered by the user. Walaupun user yang masukkan, tapi dia tahu the exactly amount, how many times the process will be repeat. Okay, kita tengok pula kepada Santino. Tengok eh, apa beza ni? Count how many odd numbers in a group of number then end with a zero. Nampak? Dia menggunakan satu value untuk stopkan repetition itu. Di mana kalau kita tengok zero ini, kalau kita tengok zero ini adalah sentinel value. Okay, sentinel value. Determine the highest mark in the class. The process stop when the user enter invalid marks. Dia akan berhenti bila user masuk in value marks. Contoh negative one. Pernah ke ada orang dapat negative one? Tak pernah ada. Okay? tu masuk dia. And the last one, calculate the total salary of all staff in finance department. The process end with there is no more data to be processed. No more data. Maksudnya based on user. Okay? Ini maksudnya sentinel loop. Kita tak tahu berapa banyak dia ada. Berapa banyak Repetition process itu akan berlaku tetapi counter we know the exactly amount how many times the process will be repeated. Okay? So first is counter loop. Okay? When implementing counter loop the following three statement must be available. Ingat three statement apa yang awak kena letak? Initialization. We need to initialization our loop variable. We need to test our loop variable and we need to update. Okay, so initialize counter with a whole number. Okay, first kalau awak nak buat loop, awak kena pilih loop variable. Maksudnya, loop variable ni maksudnya dia akan control all the process of the repetition. Selalunya yang famous kita gunakan loop variable adalah I. Okay, I ini adalah loop variable saya. Okay, sekarang saya dah pilih I adalah represent my repetition processes. After you done, dah pilih dah, bila you tahu je loop variable ni I, you know that. Okay, 
Okay, awak yang kena tahu lah. You know that when you see the eye, oh I know that the eye is the loop variable. Okay, so bila awak dah pilih loop variable, apa yang awak perlu buat? You kena lengkapkan tiga statement ini. First is initialize counter with a whole number. Selalunya kita akan initialisekan dia kepada satu. Okey, kita akan sebut kenapa satu means kenapa tak dua ke tiga? Sebab kita nak start count, count tu. Okey, sebab kita nak start count. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ha, kita nak contohnya kita nak repeat lima proses. So, kita kena start dengan satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, dan So, ini adalah initialization. Very, very important. Initialization. And usually, Uh, for the counter variable with variable, data type dia kita gunakan integer. Okay, uh, the whole number. Boleh? The whole number kita gunakan untuk whole number data type kita gunakan untuk loop variable kita. Ataupun kita selalu panggil dia sebagai integer dalam CSC1 to C. Okay, next we need to test it. Test apa? Kita nak test apa sekarang ni miss? You kena test uh, your punya loop variable itu mengikut condition. Condition apa miss? So condition berapa banyak you nak repeat sebab counter right? Kita tahu the exactly amount. Kalau kita nak lima, kita kena letak lima. Kat mana saya nak letak lima? Meh sini saya nak bagi tahu. Kat mana? Okay, you akan letak dia macam ni. Okay, ni I kan? Ni I? Okay, so you letak variable I less than or equal N. N ini adalah membawa maksud berapa banyak proses repetition you nak buat. Bila cakap soalan. Kalau letak lima, lima lah. Nampak? This is the test. Ini adalah initialization. Ini adalah test. Okay. So, kita dah buat yang ini. Yang ketiga, you kena increase counter by one. Kenapa kita nak update miss? Kenapa kita nak increase counter by one? Confirm lah kita nak buat pengiraan proses. Satu, dua. Macam mana satu, dua ni macam mana terhasil? Satu tambah satu dapat dua. Dua tambah satu dapat tiga. So that's why lah kita kena letak last final statement dia adalah increase counter by one. Macam mana kita nak buat? Kita akan buat begini. Okay. Or Okay, I sama dengan I plus 1. Ataupun dekat dalam 1 to 6, you boleh pendekkan dia sebagai I plus plus. Okay. Boleh. So, ingat N represent the number of repetition. So, maksudnya bila you tengok dekat sini, sini adalah number of repetition. Kalau macam soalan tadi 30 student, letaklah 30 kat satu. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan ketiga-tiga statement menggunakan loop variable yang sama. Okey, jangan pula you letak kat sini I, tiba-tiba you letak sini K. Salah. Ini salah. Kalau you dah pilih I itu sebagai loop variable, so ketiga-tiga statement mesti menggunakan I. Itu maksud dia. Okey, itu maksud loop variable. Variable that represent the process of the repetition. So sekarang kita tengok this is the example of the flowchart for the loop or we call it as the repetition. Uh, counter punya. Okay counter. Bila sebut counter kita tahulah how many time we want to repeat. Okay. Okay kita first kita start of course lah. Kita kena start. Lepas tu kalau kita nampak count sama dengan zero, what does it mean about the count equal to zero? So this is the initialization. Okay, so saya nak tanya awak, apa loop variable yang digunakan? Senang saja kalau dalam soalan tiba-tiba keluar dekat dalam final assessment nanti, apa loop variable yang digunakan? Senang saja. You tengok ketiga-tiga statement itu dia gunakan variable apa? Kalau kita tengok kat sini, count ada berapa? Satu, dua, tiga. So maksudnya loop variable dia adalah count. Okay? So count equal to zero, bila kita nampak dia, this is the assignment operator 
terus masuk dekat dalam ko otak ni. Okey, ko otak ni. And then loop count last dan. Remember, bila menggunakan last dan for. Okey, itu adalah uh, test. So kita kena masukkan dia dalam mana guys? Kita kena masukkan dia dekat dalam shape diamond. Sebab dia menggunakan relational operator. So count last dan for. Ada orang tanya saya, tadi Miss kata kena start dengan satu Miss. Kenapa example ni start dengan kosong? Good question. Kenapa? Boleh saja kalau nak start dengan kosong. Tak ada masalah kalau you nak kira proses tu daripada kosong. Tak ada masalah awak. Kosong satu, dua, tiga. Ha. Dengan syaratnya dekat test ni tadi awak kena letak less than four. Okay. Sebab awak nak buat Uh, repetition sebanyak empat kali. So you kena less than four. Kenapa less than four means tadi less than or equal four? Tadi kalau awak gunakan, okay? Kalau awak declare count ini sama dengan satu. Okay, loop dia. Count ni awak kena buat less than or equal four. Sebab apa? Satu, dua, tiga, empat. Okay, itu dia. Empat. Tapi... Kalau awak pilih count ni sama dengan kosong Okay, so you kena kira kosong Satu, dua, tiga So tiga ni adalah yang keempat, proses yang keempat So kalau awak pergi buat less than or equal kat sini So dia jadi lima proses Sedangkan soalan nak empat proses sahaja So that's why you kena buat less than four Okay, faham? Okay, so you kena faham lah Sama ada Ikut awak. Sama ada you nak start dengan satu ataupun start dengan kosong. Tak ada salah pun. Okay, next kita nampak dia nak buat print hello. Di mana hello dia, dia nak repeat sebanyak berapa kali? Sebanyak empat kali. So, kalau dia true, dia akan print hello. Print hello. Bila print dia kena letak dalam apa guys? Parallelogram. Okay. Lepas tu dia jumpa count equal count plus one. Apa maksud ini? Ini maksudnya up, update. So update letak dekat sini dalam kotak. Kenapa letak dalam kotak bukan letak dalam parallelogram miss? Dah tentu-tentulah ini proses. Proses apa shape dia? Shape dia adalah segi empat tu. Okay. So and then dia akan buat repeat ke atas. Balik. Ha nampak? Betul ke dia repeat dekat sini? Ataupun dia repeat dekat sini? Okay, so sebenarnya dia repeat balik di sini, nampak? Ha, ni sebab dalam kelas saya tanya, saya suruh student saya jawab lah tapi sebagai kita dalam video ni Okay, so saya nak tanya pun awak bukan ni kan? <laughs> okay, so, ha, so tak ada dekat sini Dia akan repeat ke mana? Dia akan repeat ke atas diamond tu Okay kalau tak, dia akan end. Okay. Macam mana proses dia? Okay, senang saja guys. So, first is num count sama dengan kosong. Dia tak ada num. Dia count saja eh, pada. Dia count saja eh. So, count sama dengan kosong. Okay, count sekarang kosong. Ni dia punya kotak ni lah. Kotak variable. Nilai dia sekarang kita letak kosong. Lepas tu kita pun buat, adakah kosong less than or equal for true or false? True. Bila true dia buat apa? Dia akan print hello. Okay. Lepas print hello, count equal count plus one. Dia akan tambah satu. Bila tambah satu, count jadi sah satu. Bila count dah jadi satu, dia akan naik balik. Dia akan jumpa ni balik, betul? So sekarang count ni kosong ke satu? So count ini adalah sah satu. Satu less than four. True or false? Yes. Bila yes dia buat hello. Sampailah dia buat hello ni sampai empat kali. Dia naik count ni sampailah dia jadi empat. Kalau dia buat empat less than four. True or false? False. Bila false dia terus keluar daripada dia pun di off looping. Itu cara baca itu cara kita nak baca coding looping. Okay. 
Next is the sentinel loop. When implementing the sentinel loop, the following three statement must be available. Sama juga, dia ada tiga statement juga di mana first initialize the loop to any value based on its variable type. Test of the loop based on the sentinel value. Statement input new value as a new value to make the condition if false. Okay, so macam mana nak buat? Saya akan tunjuk. Macam ini. Okay, so first is get response. Respon ni tak kisah dia dia Y O N Okay so bila sentinel dia berdasarkan respon daripada user macam yang saya sebut tadi Tadi ada tak kita minta kat user? Tak Kita based on uh, initialization start dengan 1 or kosong Tapi initialization yang ini kita kena get respon from the user Okay, selalunya ke atas ni dia akan letak macam ni Print Print, dia akan guna yang benda yang sama kat bawah ni lah Do you want to see The balance Okay, contoh eh So, get response Kita kena buat Why or no bagi tahu the sentinel value ni adalah sentinel value dia Why or no Okay So get response Okay kita letak dia dekat dalam ni get response Lepas tu kita akan buat dia punya test dia berdasarkan sentinel value Loop response sama dengan Y Selagi dia Y selagi tu dia akan re repeat Okay Loop response equal equal Y Okay equal equal Y dia akan repeat Ok so kita masukkan ni ke dalam di diamond sebab apa kita sebab dia adalah condition condition apa? condition of repetition kalau dia true dia akan buat the next statement iaitu print banks balance so dia pun buat yang ini Lepas tu dia ada buat pinggiran mana bank bell sama dengan bank bell plus bank bell darah interest rate Letak dalam kotak, kotak segi empat Lepas tu ini apa dia guys, ini adalah update ha, Nampak? Satu, dua, tiga Update dia tanya lagi You want to see next year balance, why or no? So, kena get rest Respon. So get respon ni adalah Sentinel value punya style Okay so respon Nilai sentinel dia adalah Y Y tu yang menentukan Whether the repetition process tu Continuous or end Okay So get respon ni atas Kalau dia salah dia akan print have a nice day ni Okay ini adalah contoh sentinel Okay, so loop repetition Identify the loop variable for each loop type Kita ada control dengan sentinel So, identify the loop variable for each loop type Loop variable dia So, kalau kita tengok macam mana saya ajar You kena cari tiga benda yang sama Daripada initialization You kena tahu lah initialization Okay Kalau you bila initialization kadang-kadang initialization ni banyak You terus cari dekat loop Okay, dekat test ni dia gunakan variable apa? So kalau kita tengok kat atas ni count Confirm, confirm lah, lagi dua tu semuanya count Kita pun cari count sama dengan kosong, count sama dengan count plus one So loop variable digunakan adalah count Kalau yang ini pula, loop variable yang digunakan apa? Kita tengok, kita check dekat loop Loop apa? Respond So this is the loop variable Okay Respond, respond, respond So, jawapan dia adalah Respond Okay, boleh? Okay, ini adalah loop variable Okay, so this is loop uh, or repetition in Alice 3 In Alice, there are three blocks for the repetition Kita ada tiga jenis iaitu kita ada count While dengan for each Count While dengan for Sama tak dengan one to six? Sama Okay, count block is suitable to be used with the counter loop 
Uh, kat sini awak kena tahulah kalau you nak buat scene tu sama ada you nak menggunakan counter ke sentinel. Kalau counter, you kena gunakan count block. Kalau you gunakan sentinel punya um, decision, okay, you kena gunakan what? For each is suitable to be used with array item. Maybe you tak pernah dengar array ni betul lah. Saya rasa ada, one to see ada belajar sikit saja kat ujung array ni. Nanti saya ceritakanlah apa array ni. Tapi dia menggunakan for each in. Okay? So you kena tahu counter sentinel loop. Count count punya block kita gunakan counter loop. While punya block is suitable with the sentinel loop. Kalau soalan tu berdasarkan array, you kena gunakan for each in. Okay? So the count statement allowing to select the number of time the loop should repeat. Instead of creating multiple copies of the same instruction, this statement will be repeated based on the given counted time. Okay, contoh ni dalam Alice eh. We want to make this bunny jump up and down for five times. Sebelum datangnya repetition, saya ajar awak adalah you akan ulang benda ni sebanyak lima kali, nampak? Bunny move up, bunny move down. Sebanyak berapa kali? Satu, dua, tiga, Empat, lima. Ni bawah lima. Kalau you bayangkan kalau dia suruh bunny ni lompat seratus kali. Apa banyak uh, statement tu awak nak ulang. Kecil ke lah. So sebab itu kita menggunakan repetition. Sebab apa kita menggunakan repetition? Menjimatkan penulisan kita. Menjimatkan masa untuk kita code our uh, statement. Okay. So using the count block we can reduce the code. Macam mana Ami saya nak tahu saya nak guna count ke, saya nak guna while ke. Okey kalau macam yang ni, kita tahu berapa banyak, berapa kali yang bunny ni akan jump. Confirm, confirm lah kita akan gunakan count. Okey ini cara dia. Count up tu berapa kali awak nak? Tekan lah, dia tekan dia keluarkan lah. Berapa kali? Ha, lepas tu letak lah. Dua ni saja. Daripada tadi ada banyak tu, sepuluh tu kan. You letak dua saja, iaitu move up, move down. Lompat, lompat. You ni ni akan dia ulang sebanyak lima kali. Okay, ni contoh dia. Untuk count. The wall statement pula, when creating a wall instruction, you do not specify the number of time that it should repeat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu berapa banyak. Kalau kita tahu itu count. Kalau wall kita tak tahu something. Kita tak tahu berapa banyak yang dia akan repeat. It needs to provide a boolean condition and the while instruction repeat as long as the boolean condition is true. Because this type of loop is controlled by condition, it's commonly called a sentinel loop. Okay, benda yang sama saya cerita tadi. Example yang kita boleh, example yang saya, saya boleh tunjukkan mengenai dengan sentinel loop adalah benda ni. We want the bunny hook to the hole and stop until it reach the hole. We aren't sure how many times the bunny should kita tak tahu berapa banyak kan Kita tak tahu uh, Berapa panjang Bunny tu ke hole tu So macam ni kita nak buat Kita kena gunakan wall Okay Kita nak letakkan satu decision kat situ lah First kali confirm lah Kita kena dapatkan Get distance Bunny get distance to hole Berapa nilai dia masukkan dalam this variable Okay kita dah dapat distance value Lepas tu nampak Kita akan gunakan wall Wall distance bunny hole lebih besar or sama dengan 0.25 Kalau dia true, dia akan buat semua benda ni This bunny turn to face hole Do together, dia akan melompat dia akan melompat Distance bunny hole, dia akan update dekat sini Okay, distance bunny hole, this bunny get distance to this Dia ambil lagi Sebab dia dah melompat sekali Kan? Contohlah dia ambil benda ni Okay contohlah dia ambil uh, nilai yang pertama itu 0.3 0.3 Dia akan pergi dekat uh, Masuk dekat distance bunny hole Lepas tu dia buat Adakah 0.3 lebih besar sama dengan 0.2 0.25 betul Okay depan betul dia akan buat semua ni Okay, lepas tu dia update lagi berapa Dia jadi 0.35 Okay, dia ulang lagi Dia lompat lagi, ulang lagi, lompat Okay, 
So andai kata tiba-tiba distant tu memang ada dekat contohnya bawah daripada 0.25 0.2 apa jadi bila dia sampai kat sini ya why 0.2 lebih besar oh sama dengan 0.25 betul atau salah salah bila dia salah dia tak akan buat semua ni dia terus stop okey inilah repetition okey Okay, next is the for each in statement. In at least for each in is quite array to repeat the statement. It will repeat based on number of element in the array. Apa itu array? Array ni adalah tempat di mana satu memori yang kita declare sebelum ini. Okay, contohnya kita declare satu tempat adalah number. Number yang selalu kita repeat tu adalah dia akan buang. Contoh eh, contoh saya ada ni lah Count, uh, count less than uh, 3 Count sum dengan kosong Okay, uh, enter num1, get num1 Allah. Lepas tu dia ada count plus plus Okey, apa yang saya masukkan dengan ni? Okey, kalau you tengok Kalau you tengok, dia declare satu sahaja Iaitu enter number eh, bukan number, enter number So ni pun 6 Dia declare satu sahaja memori iaitu nama memori ni 6 Dia nak simpan berapa? Dia nak buat penambahan tiga nombor Okey, apa perbezaan array dengan variable biasa Okey, so ni kan saya dah buat tadi ni So kalau uh, variable biasa Satu variable ni Dia akan um, Dia akan padam nombor yang sebelumnya Contoh eh, ni Saya run ni, get number 10 Dia naik lagi atas Dia minta lagi nombor kan yang 10 ni akan padam, dia akan simpan 11 Nombor yang ketiga, dia naik balik, dia minta kat user nombor apa lagi user nak masukkan Dia masukkan nombor 24, naik lagi, salah dia suruh keluar So, kalau gunakan uh, repetition yang biasa ni untuk count ni Variable itu akan replace the oldest value, dia akan replace sebab apa Satu variable boleh simpan satu nilai sahaja Okay, ini adalah normal variable yang kita gunakan Untuk normal repetition count Okay, dia akan replace tinggal satu Tapi untuk array ni pula Di mana array ni dia boleh simpan semua nombor yang user masukkan Contoh dia nak buat repetition tu tiga kali So user masukkan nombor tu tiga kali So bila array ni di mana Di mana Ni satu kotak kan Dalam array satu kotak ni dipecah kepada P Itu. Ni array Dalam array tak ada istilah padam nombor sebelum ni Tak ada Dalam array Berapa banyak yang awak declare dia punya memori kotak tu Banyak tu lah dia boleh simpan Kalau macam ni Contohnya nombor pertama dia masuk satu Dua Tiga Nampak? Dia tak padam pun nombor tu Sebab apa? Sebab dia ada kotak dia sendiri Untuk simpan tiga nombor itu Berbeza pula kepada repetition Yang menggunakan satu saja memori Iaitu kita gunakan count Di mana bila satu memori Dia boleh simpan satu nilai Nak tak nak dia akan padam nilai yang sebelumnya Itu perbezaan repetition biasa dengan array Okay? So an array is a series or list of variable in computer memory Yang saya cerita tadi tu lah nampak ni A series of memory Okay A series eh, dia continuous, dia rapat Dia bukan asing-asing tak Dia rapat Satu yang tadi, tadi tu number tu dibahagikan kepada Beberapa tempat Macam ni kita nak tahu beberapa tempat tu Kita akan declare dia punya memory Okay So kalau kita tengok di sini, dia ada berapa tempat boleh dia simpan adalah 1, 2, 3, 4, 5 tempat yang dia boleh simpan nom, nombor Tanpa perlu padam nombor sebelumnya Okay, they have the same name and data type Dengan satu syarat, kalau nak gunakan array ni 
pastikan nombor maksudnya pastikan dia adalah jenis yang sama dan nama yang sama contoh you nak masukkan tiga nombor integer boleh tak you nak buat game sebagai array boleh tak ada masalah sebab dia adalah data tag yang sama nama yang sama iaitu 6666 okey so but i differentiate with a special uh, special numbers called subscribe apa itu subscribe subscribe ni nama lain dia kita panggil dia sebagai index is a number that indicates the position of a particular item within an array okey sebab apa uh, sebab kenapa kita nak gunakan index sebab untuk kita tarikkan nilai dalam memori itu sebab nama memori ni adalah 6 okey yang telah dipecahkan ke beberapa bahagian so macam mana saya nak tahu nombor ketiga yang user masukkan saya kena tarik menggunakan location bila sebut location dia adalah index this one 0 1 2 3 4 inilah kita gelar dia sebagai index so ini adalah elemen pertama elemen kedua elemen ketiga keempat dan ke lima okey kalau saya nak tahu user masukkan nombor nombor yang ketiga apa nombor dia so saya nak ambil nombor ketiga yang user masukkan saya nak tahu nilai uh, elemen yang ketiga so macam ni saya nak dapatkan dia saya kena cari index tu dua tu maksud dia okey so there are five element in this array sama dengan lima ada lima element satu dua tiga empat lima subscript dia ada index dia ada sampai empat remember array index start at zero and at n minus one dia akan start dengan kosong dan n minus one n minus one tu apa yang ni lah nilai repetition dia tu lima so index dia selalu jadi empat okay so the first element is the zeros index ni first element position dia adalah four kosong if you declare an array of n element the last one is number n minus one so this one this one lah if you try to access element number n it is an error kenapa kalau you nak dapatkan contohnya you buat you nak access tu you menggunakan this one enam lima kenapa dia error error lah awak mana ada kat sini ada tak enam lima tak ah dia dia sampai enam empat sah haja ok remember n minus one ok macam mana kita nak create our array first sekali dia adalah berbeza daripada kita declare variable biasa dia berbeza apa yang bezanya ok first sekali macam biasalah kita kena buat variable ok and untuk array you kena check this ni lah sebelum ni kan kita tak check pun kita tak check pun uh, box is array tu kan sebab kita menggunakan variable biasa saja tak perlu tapi bila kita nak gunakan array you kena check that box ok lepas tu macam mana lah value type tengoklah awak nak simpan whole number ke decimal number tak ada masalah nama dia adalah counting initializer dia ni bila you click initializer ni dia akan keluarkan this one custom array ok so uh, type whole number so value apa yang awak nak letak dalam ni 1 2 3 4 5 ok initialize the array value kita initialize dahulu 1 2 3 4 5 lepas tu orang tanya miss nanti saya nak masukkan nilai lain dekat dalam memory tu macam mana tak ada masalah initialize boleh berubah ok so dia akan jadi macam ni array name counting with the five element ini cara dia lah ok ini dia punya cara kalau you nak try you boleh try nanti ok ok for each in the instruction is similar to count instruction dia sama saja instruction dia sama saja ok so insert for each in an array loop sama saja for each whole number jump in unset So unset ni adalah choose the array Array apa yang you pilih tadi Array apa yang you create tadi Kalau kita tadi kita keluarkan array Kita buat array count Counting nah, Unset ni letak counting So nanti dia jadi macam ni Whole number counting ni ini adalah variable yang kita dah declare tadi Okay variable array 
for yang ini yang kita tarik itulah for each whole number jump in counting. Okey sama saja. This bunny move up ni 5 kali. Okey 5 kali dia buat. Tak ada masalah. Ada juga dekat dalam ni dia buat ask the user to enter a number 1 2 3 4 pun bo boleh. Okey. So apa maksud nested loop pula? Okey. Dalam decision kita ada nested uh, if Kat dalam ni pun kita ada nested loop Hari sekali saya sebut bila sebut nested Sarang kan Maksudnya loop dalam loop Okay Nested loop program logic gets more complicated When you must use loop within loop or nested loop Memang akan jadi complicated When one loop appear inside another The loop that contain the other loop is called the outer loop and the loop that is content is called the inner loop Contohnya, ini uh, count uh, outer loop Lepas kita ada count A 3 Ini inner loop, this one is outer loop This one is inner loop, itu maksud dia Apa, uh, loop inside loop Okay, you need to create nested loop when the value of two or more variable repeat to produce every combination of value. Selalu ni kita buat contohnya eh. Contohnya dalam kelas ada 30 orang. Setiap 30 orang tu ada buat dua test. So, maksudnya saya kena buat yang kat luar tu adalah bilangan pelajar 30. Kat dalam tu adalah bilangan test. So, dia akan satu pelajar masuk. Okay, contoh saya buat, saya buat eh. Okay. Count uh, student less than 30 Okay, lepas tu kita ada Count Count test Less than or equal to Ni tak ada eh uh, Ni maksud dia Maksudnya seorang student dia ada dua 30 student dia ada dua test So, bila dia masuk student yang pertama, dia akan repeat dua kali dekat dalam ni. Ha, okay, lepas dah repeat, dia, dia dah minta test 1, test 2 ni markah untuk student pertama, dia akan keluar, dia akan pergi yang ni. Okay, so naik student yang kedua, dia akan masuk kat dalam ni, dia akan buat apa kali juga, dia buat dua kah? kali. Sampailah, bila masa eh, bila masa yang dalam ni salah, bila kat luar ni jadi, Salah. Contohnya untuk student 31 So dia akan stop Okay, itu maksud nested loop ha, Ini yang saya cerita tadi Ini adalah outer loop Okay, true Okay, ni buatlah initial value for the um, Inner For the inner loop Masuk, dia buat, dia buat, dia buat Ni Selagi dia betul, dia akan repeat. Nampak? Selagi dia betul, dia akan repeat. Selagi dia betul, dia akan repeat. Bila dia ni salah, dia pergi mana? Dia akan pergi the statement outer loop updating. Baru yang ni akan pergi naik ke atas. Kalau dia true lagi, dia akan buat benda yang sama. Benda yang sama. Okay? Bila dia false, barulah dia pergi ke updating outer loop. Barulah dia naik ah atas. Sampailah dia salah. Exit from nested loop Okay So ini dia loop repetition nested loop in Alice Kita ada count up to 5, count out to 3 Boleh jadi while true, while true untuk sentinel Boleh jadi while true di luar tu adalah sentinel Di dalam tu adalah count, tak ada masalah Boleh jadi kat luar tu count, kat dalam tu adalah sentinel Ha, tak ada masalah. Ini adalah contoh-contoh variation of the nested loop. So, apa maksud infinite loop? Tadi nested loop, infinite loop pula ni apa pula? Infinite. Okay, apa maksud infinite? Infinite loop is 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 a non-stop loop. Maksudnya, loop awak tu tak berhenti. Dia jadi metric tau. Siapa pernah buat 1, 2, 6? Siapa pernah buat 1, 2, 6? Okay. Mesti pernah jadilah. Dia run tak berhenti. Itu maksudnya terjadinya error kat situ. Error tu we call it as the non-stop loop. Dia tak nak berhenti. Okay, it repeat itself repeatedly with no end. Ha, sampai tu sudah dia tak berhenti. Sampailah waktu tutup output screen tu. Okay, so kat sini 
identify why the loop is never stop. Kenapa loop ini tidak berhenti awak? Apa yang salahnya dekat sini? Okey, kalau kita tengok number Betul ke number ni sebagai loop variable dia? Betul ke tidak? Kalau kita tengok kat sini count sama dengan kosong Loop tiba-tiba number Tiba-tiba update count sama dengan satu Confirm-confirm lah ni sah Salah Okey, sebenarnya dia nak buat count Sebab itulah dia ni jadi infinite loop Kenapa? Sebab number ni is always true Tujuh memang lebih kecil atau sama dengan seratus Tu dari P sampailah You tutup output screen tu ha. Itu infinite loop Okay guys so Itu saja untuk topik 6 uh, looping So dah habis dah topik 6 dah habis Hari ni dah habis So minggu depan kita akan masuk topik 7 Okay, so as usual, please scan this QR code and don't forget to do um, my tutorial. Okay, hantar before 11 malam ni macam biasalah. Okay, so if you have any question, you can ask me through Telegram. So, itu saja. Assalamualaikum. Bye guys. Thank you very much.